et la mort quand elle est là. J'avais souvent l'anecdote de dire aux, aux élèves, de leur donner l'exemple de ce fameux peul. Et le peul, un jour d'anniversaire, il est libre, le peul, de s'habiller, de porter une très belle veste. Après, il cravate tout, braille et tout. Et le peul n'aimerait pas franchement déranger sa ça, ça, ça. Mais malheureusement, le peul venu, le jour de l'anniversaire, il veut goûter à tous les mets qui sont sur la table. Il y a tout, il y a poulet, il y a michui, il y a cravette, il y a poisson grillé, il y a poisson braisé, il y a poisson flambé. Prenez, en tout cas, tous les mets qu'il y a. Les fruits sont là, les jus sont là. Et le peuple veut goûter. À un moment, quelques minutes plus tard, le peuple commence à entendre une loi qui agit dans son ventre. Cela veut dire que le ventre a digéré. Il en a assez ingurgité, le ventre demande à être libéré. Mais le peuple refuse de débrailler. Puisqu'il a, sa... a porté une très belle veste, voilà. il n'aimerait pas du tout déranger son, euh, donc, euh, son accoutrement. Et le ventre rappelle encore le peuple à la seconde étape. Le second appel, certainement, du ventre, le peuple l'ignore. Mais au troisième appel, M. Diaye, si le peuple ne va pas voir la petite chambre, il risque de voir qu'il n'est pas un être libre. Pourquoi Parce qu'il y a une loi qui va agir. Et cette loi, on l'appelle la loi du soulagement naturel. Organiquement, il faut qu'on se soulage. Nul de nous n'est libre de ne pas aller à la petite chambre. Ce n'est pas parce qu'on est marat qu'on n'ira pas à la petite chambre. Si, si, si. Ce n'est pas parce qu'on est une personnalité, un président de la République, quoi que ce soit. Quelle que soit ta personnalité, tu finis tout le temps par te rendre compte que tu es un être humain. Et c'est cette humanité qui fait de nous des êtres libres. Voilà pourquoi, pour conclure cette partie de morale, Francis Bacon disait, on ne commande à la nature qu'en l'obéissant. Donc la notion d'obéissance montre que sur le plan moral et naturel, l'homme n'est libre qu'en obéissant. Et sur le plan social, dans la société, nous, avons, nous faisons face à des lois. La société, selon Aristote, elle dépasse les êtres humains. La société, elle est antérieure à chacun de nous, individuellement pris. Selon Aristote, l'homme qui n'éprouve pas le besoin d'être membre d'une communauté, ou qui n'en éprouve même, même pas ce besoin, cet homme ne peut être qu'un animal ou une brute. Celui qui ne peut pas vivre en société est, un, est une brute ou un dieu. Une brute, cela veut dire un animal. Ou bien un dieu. Il n'y a que dieu qui n'a pas besoin de compagnon. C'est le seul. Il est solitaire. Il est unique dans son monde. Personne ne peut le trouver là où il est. L'animal aussi est un être qui divague dans la nature. Voilà pourquoi il est là pour tout le temps dire plus fort. Parce que dans la nature, il n'existe pas de loi. Alors, qu'est-ce qui se passe Sur le plan social, si l'homme et un être issu, fruit de sa société. Mais qu'est-ce que la société donc Dans la notion de la science politique, la société n'est rien d'autre qu'un ensemble de lois. La société est un ensemble normatif rationnel. Un ensemble de règles qui régissent la vie en société. Et c'est ce que Rousseau appelle le contrat social. Nous avons signé un contrat pour vivre en société. Ce contrat, ce sont des lois qui ont été écrites par des sujets libres qui ont décidé volontairement de vivre au sein d'une société. Alors, pour vivre en société, qu'est-ce qu'il faut Il faut ce qu'on appelle une toute puissance absolue, donc qui garantit et protège la personne et les biens. Et comment En faisant obéir aux lois donc, sociales. Donc, dans la société, il y a des lois encore qui font face à nous, qui sont des barrières, des garde-fous, des véritables murailles qu'on ne peut pas franchir. Parce qu'au-delà, lorsque nous franchissons donc la ligne de démarcation ou bien donc le rubicon qui nous sépare donc de l'autre côté, nous sommes emprisonnés. Quiconque franchit la loi qui a été tracée, il y a une épée de Damoclès qui règne au sein de la société et qui est capable, prête à couper la tête de quiconque que ce soit ose défier la loi. Pourquoi Parce que la loi, nul n'est censé l'ignorer. Donc au sein de la société, nous vivons selon des lois. Et la première loi, on l'appelle encore la loi morale. Chaque être humain a un code moral qui le, qui, qui le guide. Les morales varient d'individu à un autre. Nous ne sommes pas les mêmes. Si vous prenez la morale de Sérine Touba, elle n'est pas la morale de M. Gaï. Ce qui a poussé Sérine Touba à accéder au degré de sainteté, à la béatitude de Dieu, c'est parce que Sérine Touba a développé un degré moral supérieur. M. Gaï ne pourrait pas le faire. Djom Bekomaï, qu'il étale sa natte dans le bureau du gouverneur et prier, moi j'aurais peur de le faire. Je n'ai même pas l'audace de prier dans le bureau de Macky Sall après Forte. Je viens dans votre bureau, Michel. Ouais. Donc, à l'école, je n'ai même pas l'audace de prier dans votre bureau. Ouais. Donc, c'est ça qu'on appelle le degré moral de variété. Ce qui l'a poussé à étaler sa note sur les flots de l'océan. On m'a ouvert mes mosquées, mais je n'ose même pas aller prier à la mosquée. Parce que, nous n'avons pas le même degré de moralité. 
les morales varient d'une personne à une autre. Mais aussi, en société, nous sommes en groupe, on vit en collectif, c'est-à-dire l'ethnie. Le clan, si vous prenez la société sénégalaise, il y a plusieurs ethnies. Il y a l'ethnie Djola, il y a l'ethnie Serer, il y a l'ethnie donc Poulard. Par exemple, pour prendre ces trois ethnies, chacune de ces ethnies a un degré de morale qui n'est pas celle de l'autre. Vous voyez Donc, dans chaque ethnie, il y a une devise morale qui détermine cette ethnie. Si vous venez chez les Djola, on dit chez les Djola, Tchahan, Djola Khamoul, donc de faire service. Le Djola est quelqu'un qui est recte. Donc, par exemple, qui a, qui a la rectitude dans l'obéissance à son service. Lorsque vous le demandez un service, il le fait d'une manière nette à la lettre. Je vous donne l'exemple de Bruno Diata, qui était l'un des plus grands serviteurs de l'État sénégalais, de Léopold Sédar Senghor à Abdi Diouf. Il a été droit comme le poteau. Jamais Bruno n'a failli à sa mission. On l'a jamais. Et pourtant, c'est quelqu'un qui connaissait les secrets du Sénégal. Mais on ne l'a jamais entendu dans sa carrière piper un seul mot. Et il connaissait chaque président. Mieux que quiconque que ce soit. Vous voyez donc, ça déjà c'est un exemple. Si vous prenez le cas des serrères, les serrères ont dit que les serrères tiennent à la Donc les serrères, ils n'aiment pas, par exemple, badiner. On ne badine pas chez les serrères. Donc quand tu viens même badiner pour eux, donc, voyez donc plaisanter, pour eux tu es en train de dire une vérité. D'ailleurs même, comme j'ai souvent l'habitude de le dire et les gens se mettent à rire, les serrères, ils n'ont même pas ce degré de dire comment on incarne en amour, etc. Ces mots d'amour, ces mots poétiques qui font que maintenant la personne peut succomber rien qu'en entendant des mots, par exemple, etc. Ça n'existe pas chez les serrères. Et donc, par exemple, tailler un poème à la ronsarienne, par exemple, ça n'existe pas chez les serrères. Donc, le, le jeune serrère qui vient incarner une fille ne sait pas comment le dire d'une manière romantique. Ce romantisme amoureux n'existe pas chez les serrères. Pourquoi Parce que n'y a que si vous venez chez les peuples, ce sont mes cousins quand même qui m'excusent. Hein. C'est une façon de plaisanter. Eux, ils disent que prendre ce que l'on désire, ce n'est pas du vol. Voilà pourquoi les peuples, c'est des voleurs. Moralement, voler chez le peuple, ce n'est pas un crime. C'est un exploit. Je vous donne l'exemple des peuples Maasai. Chez les Maasai, tu ne peux pas, quand tu, quand tu veux épouser une jeune fille, ton père, beau-père, doit... C'est dans le troupeau de ton beau-père que tu dois voler le bœuf qui sera immolé. Et les gens sauront que le lendemain tu viendras. Mais pour montrer que tu es un enfant intrépide, courageux, il faut faire tout pour voler le troupeau. Donc le bœuf dans le troupeau. Même s'il y a des gardiens. C'est un exploit donc. Ce n'est pas le vol de ces larcins-là. Donc c'est un vol d'exploit d'un véritable héros, d'un champion. Donc quand vous réussissez à le faire, vous avez fait un exploit. Voilà donc ce qui s'est fait. Donc sur, sur le plan moral, voilà pourquoi Paul Valéry disait, donc sur la, dans la société, sur le plan moral, la morale varie d'une société à une autre, d'une personne à une autre. La morale ne s'obéit pas au même degré, ni même à la puissance unique. Il n'y a pas de puissance unique d'obéissance à la morale. Les puissances varient, les degrés donc d'obéissance varient. Et c'est ce qui a poussé Paul Valéry à dire, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ce qui se dit vrai en France est une erreur au Sénégal. Si l'homosexualité est une vérité en France, c'est une erreur morale ici au Sénégal. Donc si accepter ici au Sénégal d'épouser quatre femmes est une vérité morale, en France, la bigamie est un crime moral. Ouais, donc, ce qui fait que de ce côté, donc, on finit par se rendre compte que sur le plan moral, ça ne veut pas. Mais quand même, quel que soit Alpha, dans chaque orientation morale que nous sommes, l'homme est félicité dans sa société que lorsqu'il agit moralement. Un bon serviteur Diola, c'est celui qui serait un homme comme à l'exemple de Bruno Diata. Un bon serviteur Serer, c'est celui qui serait peut-être à l'exemple d'un certain ouais, donc Martin euh, Fay. Un bon donc Paul, c'est celui qui serait peut-être à l'exemple d'un certain Djiboka, etc. Des trucs comme ça. Donc on a des exemples, on a des exemples qu'on a donnés. Alors qu'est-ce que cela veut dire encore de l'autre côté Mais dans chaque société, la société n'est pas une société de Djola ou de Serer ou de qui, mais la société est, une, est un ensemble qui regroupe à la fois les ethnies. Ici, cette société sénégalaise est une société pluriethnique. Alors, cette multiethnicité fait qu'il faudrait une loi maintenant qui dépasse la morale. Une loi maintenant qui est là pour tout le monde, qui n'est ni pour les Serer, ni pour les Djola, ni pour les Peuls. Cette loi, on l'appelle donc la loi écrite, c'est le code. Et dans chaque société, il y a un code qui régit dans un code pénal qu'on appelle le RIS ou la constitution donc, de cette nation. La nation sénégalaise a une loi, une constitution divisée en articles. Et chaque article punit un crime et chaque article félicite un exploit. Donc, ce n'est pas un voleur qui sera, par exemple, donc, nommé docteur Honoris Cosa au Sénégal ou bien donc, chevalier de la Légion d'honneur. Pas du tout. Ni un criminel. Donc, si le président de la République donc, vous, ouais, donc, vous, 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 vous gratifie de l'ordre national du lion, c'est parce que vous avez commis un exploit extraordinaire pour le bien de la société sénégalaise. Donc, si vous êtes puni, si, 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 si par exemple la police prend quelqu'un et l'amène avec les monotes devant sa famille, 
Mais c'est parce que cette personne a commis un crime. Mais quelqu'un qui n'a pas commis de crime ne sera jamais monoté. Pourquoi Pour ça que vous avez dépassé l'ordre social, c'est-à-dire vous avez dépassé la loi. Et vous savez que dans chaque société, la loi elle est écrite par la société. C'est les peuples qui écrivent les lois. Les tribunaux ne font que condamner. Le tribunal ne fait qu'obéir aux lois de la, de la société. Puisque les lois sont régies dans un code pénal que le tribunal est là pour s'occuper des juges, les avocats. Ils travaillent selon le code pénal donc de chaque pays. Maintenant, si vous, êtes, si vous avez commis un crime, vous serez puni par rapport à un article quelconque de ce code pénal. Donc, soit à l'article 6 ou l'article 7 ou l'article 15, etc. Ça dépend. Donc, encore ici, si nous résumons le cadre social, en société, nous ne sommes libres qu'en obéissant. Voilà pourquoi ici... Donc, si vous demandez des philosophes comme les philosophes de la science politique, comme par exemple Spinoza, il vous dira que dans la société, notre liberté se rapporte à savoir que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Alors, celles qui nous dépendent de nous, acquittons-nous d'eux. Et les choses qui ne dépendent pas de nous, laissons la loi agir par rapport. Donc, c'est ce qu'on appelle la notion de droit et de devoir. En société, l'homme est libre qu'en connaissant ses droits et en réclamant donc son devoir. Voilà donc ce qui fait la liberté sur le plan social. Sur le plan politique, c'est relatif au plan social. Parce que la politique, c'est l'État. Et l'État, c'est qui L'État est une petite société. Donc, à la tête de laquelle il y a un gouvernement autonome. Ce gouvernement autonome est dirigé par une personne morale, encore ici. On ne donnera jamais à un fou, ou à un voleur, ou à un menteur, la dirigeance d'un État. Nous cherchons l'une des personnes les plus morales pour leur donner. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le puritanisme américain. On ne choisit pas n'importe qui comme président. Même si dans ta vie, on finit par se rendre compte que tu as commis quelque chose dans ta jeunesse, tu, ça risque de, de, de porter préjudice. Regardez déjà le candidat fiable, donc démocrate, Bernie Sanders, il est en train donc de, de subir les foudres de cela. Donc ce, ce, ce Donald Trump a subi la même chose. Vous avez entendu le cas de l'Irene Gate, vous avez entendu le cas de, de, de Monica Gate avec le président Bill Gates, etc. Donc je m'excuse, Bill Clinton, ainsi de suite. Donc chacun d'eux a eu à connaître des revers qui l'ont rattrapé donc de sa jeunesse. Ouais, donc ce qui fait que, à partir de ce moment, la gestion étatique fait que l'État est là pour sécuriser la société. L'État a pour rôle pour garantir la sécurité sociale, gage d'une paix, société harmonieuse. Pour que la société soit en harmonie, en paix, il faut que l'État maintenant fasse obéir les lois. Et le rôle de l'État est de faire obéir les lois. Et l'État n'est légitime que lorsque les lois sont obéies. Alors ici encore sur le plan, si la police est là, si la gendarmerie est là, si l'armée est là, si les tribunaux sont là, si y a, donc, les prisons sont là, vous poussez donc les citoyens à, bah, donc, à obéir. Parce qu'il est de la nature de l'homme, a dit Thomas Hobbes, d'être un loup pour son prochain. Si l'homme a souvent le désir de faire de mal sur son prochain, il faudrait qu'il ait une notion donc, de loi ou bien donc, euh, euh, ce qu'il ce qu appelle le Vietan. Et ce Léviathan a pour rôle de garantir la sécurité sociale. Le Léviathan, c'est-à-dire un monstre qui fait peur. Et celui qui fait peur ici au Sénégal, c'est la police. Donc, demandez aux taxis, ils connaissent la police. Donc, ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur de la police. Donc, regardez les circuler dans la rue sans policiers. Ils font ce qu'ils veulent. Mais dès qu'ils voient le policier, ce sont les meilleurs chauffeurs de l'humanité. Pourquoi Parce qu'il y a quelqu'un qui est là devant eux qui les fait peur, qu a le, qui, qui porte un béret rouge. Ils n'ont pas peur de l'homme, mais ils ont peur de la tenue. Parce qu'ils savent que cette tenue a un pouvoir suprême. Et pourtant, cette tenue-là n'est qu'un haillon. Cette tenue-là n'est que du coton. Mais pourquoi on a peur de ce coton ou de ce nylon C'est parce qu'il y a une loi qui alimente ce coton et ce, lion, le, ce nylon. Qui fait que lorsque vous déviez, vous serez puni. Et on a peur d'être puni. Donc encore ici, en société donc, et en, dans l'État, nous sommes libres qu'en respectant. C'est pourquoi Thomas Hobbes disait le respect des lois que nous nous sommes prescrites est le seul garant de notre donc, liberté. Donc, sur ce angle-là, si nous résumons le premier angle, il n'y a de liberté que là où il y a obéissance. Lorsque nous obéissons, nous sommes libres. La liberté se rapporte à l'obéissance. Et deuxièmement, ici, dans le plan moral, social et politique, il n'existe pas une liberté, mais il y a des libertés. Il y a autant de contraintes qu'il y a de liberté. Liberté de voyage. Quand vous voulez voyager, il y a des contraintes de voyage. Ce n'est pas n'importe qui qui peut aller en France. Pour aller en France, il faudra donc des normes. Papier, visa, passeport, etc. Tout cela, ce sont des lois, ce sont des contraintes. Ouais, donc ce n'est pas, et encore, l'avion, le billet d'avion, tout cela, ce sont des lois. Si vous ne les remplissez pas, vous ne pouvez pas aller en France. Donc, ainsi de suite, la liberté d'expression, ce n'est pas parce que vous êtes libre de parler que vous direz n'importe quoi. Donc, il y a des choses qu'il faudra. En France, déjà, il y a la loi française qui dit que le n'est pas là, un n'est pas une. Donc, je n'ai pas le droit de dire le poète en parlant d'une femme. 
je n'ai pas le droit de dire la roman en parlant de roman parce qu'on ne dit pas la roman, on dit le roman. Donc il y a des normes qui disent, on dit, eh, monsieur Gaï, dans mon nom, la langue de Molière. Pourquoi Parce qu'il y a des lois, donc on appelle les règles grammaticales que nous devons obéir et des d'orthographe que nous devons obéir ou de conjugaison que nous devons obéir. Donc encore ici, il y a autant de liberté qu'il y a de contraintes. Cependant, donc il y a l'autre côté. Même si l'obéissance conditionne la liberté de l'homme, et connaissant le désir de l'homme d'être un animal rebelle, l'être humain est l'un des pires animaux. C'est un animal rebelle, qui se rebelle tout le temps. On a beau nous contraindre, dans les contraintes, on tente tout le temps de dépasser, de chercher la liberté au-delà, au-delà des frontières. Dans la prison, l'homme a souvent envie de sortir de prison et d'aller ailleurs. Mais comment est-ce que l'homme peut être libre tout en étant dans les cachots donc nous sommes libres tout en étant dans les cachots que dans notre conscience, que dans notre pensée. Ici, nous sommes dans la notion de liberté au sens psychique. Le psychisme fait que l'homme est le seul animal de la nature à être doté de raison. Et dans la raison, on peut tout le temps faire l'examen de nos libertés. Et nous allons en prendre quatre examens seulement. Donc pour maintenant résumer donc le cours. Le premier examen, nous faisons appel à François-René Descartes, le père du cogito ergo sum. Selon Descartes, quiconque ne pense pas n'est pas libre. Si vous n'êtes pas doté d'une pensée, vous n'êtes pas libre. Donc l'animal n'est pas libre, il est exclu. Seul l'homme est libre. Pourquoi Parce que c'est seul l'homme qui pense. L'animal ne pense pas. Donc la liberté, elle n'appartient qu'à l'homme. C'est pourquoi Descartes a dit, je n'ai pas besoin de M. Aïdara, ni de M. Hugo pour savoir que si je suis libre. Mais dès que je pense, je sais que je suis libre. Cogito, c'est-à-dire je pense... Et ergo, c'est-à-dire je suis, donc sum, c'est-à-dire j'existe. Donc ce cogito ergo sum, cette trilogie, donc de ce qu'on appelle du cogito humain, nous conditionne et nous montre que nous sommes libres. Ça, c'est ce qu'on appelle la liberté de l'indifférence. Je n'ai pas besoin de l'autre pour savoir que je suis un être humain. Euh, c'est ce que disait le grand Wole Soyinka. Quand nous sommes un tigre, on n'a pas besoin de dire que nous sommes tigres, nous sommes tigres. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, mais il saute sur sa proie et la dévore. Tu n'as pas besoin de dire que je suis un être humain. Montre-nous que tu es un être humain. Devant l'animal, est-ce que tu vas prendre ton couteau face à ton mouton de tabaski et dire au mouton de tabaski, je suis un homme, le couteau de pour il y a un Ce n'est pas la peine. Le mouton, en te voyant, il ne sait pas ce que tu vas faire. Il ne se rendra compte que lorsque le couteau va traverser son palais. Mais toi qui as le couteau, tu sais carrément que le couteau là, c'est pourquoi. La, la, le sac de pommes de terre, c'est pourquoi. Le sac de sablé, c'est pourquoi Donc, et cette, cette bouteille d'huile que tu as devant toi, vous savez c'est pourquoi La grillade et ce nombre, cet arsenal donc, de, 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 de culinaire que tu as avec toi, tu sais très bien à quoi ça va te servir. Parce que tu es un être rationnel. Donc l'homme n'a pas besoin donc, de déterminer sa liberté en ayant besoin donc, de l'autre. Chacun de nous est libre lorsqu'il prend conscience. C'est pourquoi Descartes a dit, je doute, donc je suis libre. Ça, on l'appelle le libre arbitre. De libre arbitre, c'est défini comment Selon Descartes. Descartes a dit, chacun de nous, chaque jour, fait l'expérience d'un libre arbitre. C'est-à-dire, chaque jour, ce que nous avons dans notre conscience, personne ne peut faire l'expérience. Actuellement, ce qu'il y a dans votre pensée, Michel Ndiaye, je ne peux pas le dire. Je suis incapable d'entrer dans ta pensée. Je suis incapable donc de puiser dans l'arsenal de ta pensée, ou bien dans le puits, dans la fontaine de ta pensée, et d'y avoir une seule goutte de ce que tu es en train de penser. Je ne peux pas. Parce que ce qu'il y a au fond de toi, c'est dans ton huis clos. C'est l'homme du huis clos. C'est l'homme comme le vase clos, c'est l'homme considéré comme étant le mutisme et le secret, ce que Descartes appelle le monologue intérieur. Et dans cette notion du monologue intérieur, l'homme vit sa liberté dans le solipsisme. C'est ça qu'il appelle le libre arbitre. Le libre arbitre est le pouvoir que l'homme a d'obéir ou de ne pas obéir. De choisir ou de ne pas choisir. D'obéir ou de s'abstenir même devant l'évidence. Même si tu es devant l'évidence, tu peux dire dans ta passé, go moko. Et tu dis dans la langue, au fond de toi, tu n'y crois pas. Oui. Donc c'est ça qu'on appelle cette liberté qui va au-delà de la contingence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte qui empêche l'homme d'être libre. Mais il y a une limite. L'homme peut-il rester éternellement fermé Peut-il être un singleton Peut-il être tout le temps dans un vase clos On finit par se rendre compte que cette liberté de Descartes elle cause problème. Elle est une liberté provisoire. Elle ne peut pas être une liberté réelle et éternelle. Pourquoi Parce que l'homme ne peut pas faire tout le temps l'expérience d'un libre arbitre. Chaque jour, puisqu'on a l'autre qui est là, il y a autrui qui est là. Si je suis une conscience qui règne en moi-même, donc toute conscience est conscience de soi-même, c'est vrai, mais attention, toute conscience est conscience de quelque chose. Tout cogito exige un cogitato. S'il n'y avait pas l'autre, ton cogito n'aura pas donc de valeur. On finit par s'en rendre compte. Donc cette liberté de Descartes est une liberté illusoire, est une liberté utopique. 
Donc, ici, il s'agit de liberté illusoire, de l'illusion de la liberté. On a comme l'impression que c'est un mirage que nous avons. Cette liberté, elle n'est pas tellement réelle, puisqu'on ne peut pas l'expérimenter. C'est le libre arbitre. Et ce libre arbitre va trouver son corollaire, c'est-à-dire son justificatif, dans l'acte gratuit d'André Gide. André Gide va tenter de nous faire l'expérience. Mais de ce côté, chez Descartes, le libre arbitre était une libre arbitre, un libre arbitre conscient. Mais chez André Gide, le libre arbitre, ce sera un acte inconscient. Ce sera un acte qui sera commis par le contrôle donc, de l'inconscient et non pas par le contrôle de la raison. Puisque André Gide dit l'acte gratuit ou l'acte manqué ou l'acte libre, c'est l'acte inconditionné, c'est l'acte insensé, c'est l'acte qui n'est pas motivé par la raison, c'est l'acte qui n'est motivé par rien. On l'a dit maintenant, fais-nous comprendre. Dans un de ses livres qu'il a écrit, le, Les caves du Vatican, il nous présente un personnage qu'il appelle Lafkadio. Lafkadio a voulu faire l'expérience du libre arbitre. Et il se lève un jour, il dit, je vais commettre aujourd'hui un acte gratuit. Et il a dit, je vais commettre un acte gratuit. En disant, je, il y a préméditation, il y a problème. Et nous allons voir si l'acte sera donc gratuit dès le moment où Lafkadio est dit, je. L'Afkadio se lève, c'est un ouvrier des chantiers navals, donc de, 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 de Turin. Il n'est pas, pas parti au travail ce jour-là, il voulait expérimenter son acte gratuit. Il se lève, il prend, donc, il prend le chemin de la gare, il arrive, le train était déjà sur le point donc, de partir. Il prend donc l'un de ses des, des wagons, alors il y a un vieillard qui est à la porte du train, il tire le vieillard, alors le train est déjà en route, le vieillard tombe sur les rails, le train lui passe sur la, sur la tête. Et là, l'Afkadio saute pour dire, j'ai accompli un acte gratuit. Oui, oui, tu as accompli un acte gratuit, mais un acte punissable. Cet acte est un acte insensé. Peut-on maintenant tout le temps dans notre vie faire des actes gratuits Mais ce serait donc autre chose. Alors cet acte-là sera jugé par la loi, par préméditation. Parce que le fait qu'il ait dit « je vais accomplir un acte gratuit », cela signifie qu'il en a pensé. Donc selon saint Augustin et Leibniz, cette notion de liberté, on l'appelle la liberté inconsciente ou la liberté malheureuse. Et Leibniz l'appelle l'hypothèse stupide de la liberté. C'est de la stupidité. Donc, vouloir expérimenter donc, la liberté sur l'erreur ou sur l'indifférence, ça, c'est une grave erreur. Deuxièmement, donc, troisièmement, il y a la liberté encore dans notre conscience. Là, c'était dans la conscience, c'est Descartes. Là, c'est l'inconscient, c'est André Gide. De l'autre côté, vous avez donc la liberté de l'intention. L'intention ou l'aspiration ou le projet ou le désir. Chacun de nous a un jour l'intention de faire quelque chose, le désir de faire quelque chose, le projet. On a tous des projets. Mais est-ce que tout le temps, nous réussissons au projet pourquoi Il y a ce que Saint Augustin appelle le fatalisme et la destinée qui se trouve devant nous. Chacun de nous est régi par un destin qui a été déjà écrit et le destin est antérieur à nous. On ne peut pas faire au-delà de notre destin. Donc selon euh, Antoine de saint expiry ou Martin Heidegger qui ont expérimenté bien sûr cette forme de liberté qu'on appelle la liberté de l'intentionnalité. Chacun de nous a l'intention de faire quelque chose dans sa vie. Chacun de nous a envie de faire quelque chose dans sa vie. Et l'intentionnalité fait que l'homme est un être de projet. C'est quelqu'un qui a des désirs, qui projette, et des désirs fermes même que nous avons au fond de nous, qui nous tiennent à cœur et que nous avons tout le temps envie donc de réaliser. Et ces projets-là, est-ce que nous les réussissons chaque jour Il arrive des fois qu'au moment où l'homme va jusqu'à réussir, l'échec se présente. Combien d'élèves de Télémina se sont présentés l'année passée à l'examen du bac Ils ont eu l'intention ferme et le projet, l'intention donc de, de, de réussir le bac. Avec mention d'ailleurs, malheureusement, la majeure partie d'entre eux ont échoué. Et l'échec renvoie immédiatement à la fatalité et à la destinée. C'est que le destin en a décidé autrement. Donc ce qui fait que saint Augustin dit qu'encore, même dans la liberté, dans l'intentionnalité, il y a tout le temps un problème. Bon, j'explique l'intentionnalité. Selon Martin Heidegger, l'homme est l'être des lointains. Dans son livre « L'être et le néant », l'homme est l'être des lointains. C'est-à-dire l'homme doit tout le temps projeter. Dans la vie, il a dit que la liberté de l'homme est comme l'horizon. Un autre horizon se dresse devant toi. Vous ne vous arrêtez jamais. L'homme, c'est quelqu'un qui projette lointainement. Effectivement, c'est ça un véritable être humain. Et d'ailleurs, même pour comprendre véritablement la liberté dans l'intentionnalité, il faut qu'on demande Antoine de saint qui nous a dit dans « Vol de nuit » en nous donnant l'exemple du capitaine Rivière. Et ce capitaine Rivière est quelqu'un qui avait la ferme intention de servir. Ce désir, cette passion donc de servir, cette envie donc de vouloir donc rendre service. Malheureusement, il va faire un crash au milieu du désert de Patagonie. Et maintenant, saint esprit nous dit, à partir de ce moment, que signifie la liberté donc du capitaine Rivière Il dit, que signifie la liberté Il dit, c'est j'ai des livres dans un désert. Quelqu'un qui n'aspire à rien, quelqu'un qui n'a aucune aspiration. Que signifie sa liberté Celui-là n'est pas libre. Parce que s'il n'a pas une aspiration, il n'est pas libre. Et 
Saint-Esprit finit la citation en disant « Il n'est de liberté que de quelqu'un qui va quelque part. » Quand vous désirez aller quelque part, c'est que parce que vous êtes libre. Mais dans votre vie, si on vous dit « Que voulez-vous faire dans la vie ?» Vous dites euh, « euh, Vous n'êtes pas libre. » Il faut être capable de dire « Je me réfère tel. » Et vous prenez carrément la ferme intention de réussir dans votre vie et d'accéder donc à ce projet, d'accéder à ce désir donc de, de ce que vous voulez. Mais malheureusement, selon saint Augustin, cette liberté aussi a des limites. Donc, la liberté de l'intentionnalité est une liberté illusoire et utopique. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fatalité et la destinée qui est là. Il se peut que vous ayez suicidé, il se peut que vous ayez échoué. Et l'échec est là, et la, la réussite, et donc euh, euh, la mort, elle est là devant nous encore. Voyez. Donc, ce qui montre que cette notion de liberté aussi, etc. J'avais souvent l'habitude de donner un exemple, par exemple une anecdote. Il y avait un copain qui faisait des études ici au Sénégal. Il était tellement ici qu'il a fait l'école politique. Il est parti en France, il a obtenu la bourse. Il a réussi à 25 ans à décrocher tous les diplômes qu'il fallait en matière donc, donc, de politique. Il revient ici au Sénégal puisqu'il a été nommé à l'usine Renault pour devenir l'adjoint direct, directeur général de l'usine Renault. Ah, C'est un bon boulot. Hein. Donc, son désir a été exaucé. Il a réussi le bac avec Manchon, donc série S. Et il va en France pour faire donc, des études de technologie. Il s'en sort. Il revient maintenant ici au Sénégal parce qu'on l'avait déjà pris comme adjoint directeur très jeune. Il voulait maintenant passer pour voir son marabout et faire des prières et rentrer. En venant, Renault lui a donné une voiture toute neuve pour, avec laquelle il va circuler aussi au Sénégal. Et régler ses problèmes et revenir. Et le gars avait choisi une petite amie. Il devrait présenter son marabout à la petite amie pour qu'on fasse des prières. Et il se peut même le projet de mariage. Sur la route Dakar-Touba, arrivé à Sebiokotan, la voiture percute un camion remarque. Et la voiture était au fond du camion. Il fallait découper le camion pour sortir les cadavres. C'est ça qu'on appelle la destinée. Donc regarde le projet que le gars avait. Regarde le désir que le gars avait. Regarde cette aspiration que le gars avait. Il était libre dans l'intentionnalité. Que de bonnes intentions. Mais malheureusement, regarde ce qu'il a, qu a attendu à Djamiadjo. Il avait rendez-vous avec la mort. Mm -hmm. Et sans le savoir, c'est ce que saint Augustin appelle la fatalité. Nous faisons face à la fatalité. Et la destinée et la fatalité, ce n'est pas nous qui dirigeons. Mais c'est un autre qui dirige. Et là, c'est Dieu. C'est la liberté dans la notion donc, de divinité. Donc, selon Kant, selon donc, saint Augustin. Et enfin, prenons le grand rebelle, Jean-Jacques, Jean Jean-Paul Jean Sartre. Donc, le grand Jean-Paul Sartre nous dit que l'homme n'est libre qu'en étant responsable. Laissons Dieu à côté puisqu'il n'existe pas. Laissons les noirs à côté puisqu'il n'y a pas de normes. Il n'y a ni devant nous, ni de loi, ni de normes, ni Dieu. L'homme est libre, l'homme est liberté. Selon Jean-Paul Sartre. On l'a dit en bon, oui, oui. Pourquoi Parce que l'homme est responsable de ce qu'il se fait et non pas ce qu'on fait de lui. L'homme est ce qu'il se fait et non ce qu'un Dieu fait de lui. Donc une fois que nous sommes jetés au monde, nous sommes responsables de ce que nous sommes. Voilà ce qu'il a dit. Dans sa théorie de l'existentialisme, on finit par rendre, se rendre compte que Jean-Paul Sartre a donné plus valeur à l'existentialisme qu'à la notion donc de l'essence de, de l'homme. Pour lui, l'essence, ce n'est rien d'autre que le projet que l'homme a. Mais malheureusement, Sartre aussi, il a fini par se rendre compte que dans la vie, l'homme n'est pas venu ex nihilo, mais l'homme a été déterminé. Alors face à, cette, à ce désir de, de Sartre de vouloir expérimenter la liberté sous la responsabilité, notre responsabilité aussi incombe tout le temps la présence d'un être qui est là, qu'on appelle Dieu, ou la, ou la morale, ou les lois. Donc, c'est ce qui avait même poussé Sartre à dire « La France et les Français n'ont jamais été aussi libres que sous l'occupation allemande. » Parce que les Allemands avaient occupé la France et les Français ont eu le désir donc, de se rebeller et faire sortir la France donc, d'Allemagne. En 1940, lorsque Hitler a envahi Paris, Paris était devenu un petit, petit dominion, un petit quartier de l'Allemagne. Il fallait faire tout maintenant pour libérer donc, la France. Et c'est ça, là où Sartre a dit que les Français venaient juste d'être libres. Parce qu'ils avaient leur liberté entre leurs responsabilités. Et ce mot de Sartre a enrichimenté les grandes nations africaines, comme, comme, comme l'Algérie par exemple, qui ont eu le désir de dire un mot. Si c'est Sartre qui a dit ça aussi, nous aussi on va bouter les Français d'or. Vous aussi, Français, sortez. C'est ce qui a alimenté la guerre d'Indochine. Parce qu'ils vont prendre leur responsabilité, leur destin en main. C'est la marche vers l'indépendance qui va guider les grandes nations colonisées vers l'indépendance vers les années 1960. En quelque sorte, grosso modo, la liberté sous le second angle aussi est une liberté illusoire, utopique. Au moment où l'autre liberté se rapporte à l'obéissance à des lois, à des normes, ici, sur le plan psychique, la liberté n'est qu'une illusion, la liberté n'est qu'une utopie, n'est qu'un désir et un désir qui ne sera jamais atteint, d'une manière générale. Et pour résumer donc, court, lorsque nous parlons de liberté, la liberté est visionnée sous l'angle philosophique, sous deux formes donc de niveaux. Au niveau moral, social et politique, où la liberté se rapporte à l'obéissance 
et au niveau donc psychique où la liberté se rapporte à quelques examens donc, de la liberté. Et on a fini par se rendre compte que ces libertés ne sont qu'illusoires et des libertés qui n'existent pas. L'homme réel n'est libre que lorsqu'il vit et obéit au sein d'une société. Donc, en quelque sorte, voilà donc le cours sur la notion de liberté en résumé. Voilà, merci beaucoup, M. Ouyo. Voilà, voilà. c'est fabuleux, c'est ah, fabuleux, vraiment, c'est mmh. extraordinaire. Mmh. Mmh. Cela veut dire que je ne me suis pas trompé quand même mmh. quand j'ai choisi le doyen, comme mmh. j'ai l'habitude de le dire. Mmh. Tant que je suis là, moi, je considère que vous êtes le meilleur en philosophie. Encore une fois, mmh. merci, merci. merci pour votre disponibilité, merci de votre disponibilité, vraiment. Mmh. Merci que beaucoup. Que Dieu vous rende sa grâce. Merci, merci beaucoup, et ainsi, que, que la grâce soit partagée. Voilà. Merci beaucoup, M.